यस गाइस आज मैं ये इस लेक्चर सीरीज इलाब सॉरी थर्टीन में कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की बारे में बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड साइन इन कुजान फॉर्मूला ओके इस साइन इन कुजान फॉर्मूला बिकॉज ऑल अदर फॉर्मूले जितने भी हैं वो सभी साइन इन कुजान फॉर्मूले से ड्राइव की जा सकती है इसलिए हम सिर्फ साइन इन कुजान फॉर्मूले की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स ऑल्सो ना उन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स में हम क्या क्या एज्यूम करते हैं लेके चलते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जितनी भी साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स की उनका रिलेशनशिप विद दी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का रिलेशनशिप विद दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बिकॉज ऑफ दैट इज मैन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में सिक्स साइड्स सिक्स साइड्स मीन्स हियर थ्री ट्राइंग थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स ओके तो उन किस तरह से डिनोट करते हैं देखिए मैं जरा इंट्रोड्यूस करता हूँ फिर इसके बाद ये क्वेश्चंस को लेता हूँ क्वेश्चंस में इलेवन क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं लेकिन उसके पार्ट्स भी हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं ओके बट ऑलमोस्ट ऑल हैव एक्सेप्ट वन द फर्स्ट वन दे हैव डिफरेंट पार्ट्स ये थ्री थ्री पार्ट्स एट लीस्ट सेकेंड हैज थ्री पार्ट्स थर्ड हैज थ्री पार्ट्स ओके एंड फोर्थ इज ऑल्सो हैविंग फोर्थ इज हैविंग थ्री पार्ट्स या फिफ्थ इज ऑल्सो हैविंग थ्री पार्ट्स Similarly, sixth is having three parts, eighth is having three parts, okay, and the uh, uh, eighth, uh, okay, yeah, eighth is having seventh is having ninth is having three parts here, yeah. tenth is also having three parts, eleventh is also having three parts, so seventh is here twenty one, sorry, ten three is thirty, thirty questions plus one, thirty two questions, thirty one questions are there, but ten questions are having three parts each, that means three into 10:30 plus one the first question total 31 questions are there which we have to deal with. अब इस केस में जितने questions लिए गए हैं ये सभी sides of triangles means angles and sides of the triangle. Your sides of the triangle means not only sides but triangle angles also. Angles are also ठीक है तो angles और sides के बारे में हम बात करते हैं उनमें क्या relationship है trigonometric relations कौन-कौन से हैं जिनसे हम sides और एंगल्स को डिनोट कर सकते हैं एंगल्स और साइड्स में रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं ठीक है इनके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से एरिया निकालना ठीक है और किसी भी ट्यूनोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से इस तरह से हम एरिया निकालते हैं किसी ट्राइंगल का इस तरह एरिया को डिनोट करते हैं जरा मैं डिस्कस करता हूँ ओके इन ट्राइंगल मैं लिखता तो इंग्लिश में हूँ लेकिन स्पीक करूँगा हिंदी और मोस्टली इन ए ट्राइंगल लेट मी टेक ए बी सी ओके ए बी सी बी कंसीडर लेट मी टेक एनी ट्राइंगल ए बी सी की जैसे ए बी सी कोई ट्राइंगल है ए के सामने की साइड ये ए है बी के सामने बी सी के सामने स्मॉल सी ठीक है तो बी कंसीडर और डिनोट बी कंसीडर और डिनोट लेट मी और डिनोट लेट मी राइट ही और डिनोट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी As AB is equal to C, BC is equal to A. The length of the sides we are denoting. AC is equal to B. ठीक है? Area of the triangle. इस केस में हमने ABC triangle दिया। कोई भी triangle हो सकता है। ट्राइंगल का डेमोटेशन पी क्यू आर हो सकता है ए बी सी हो सकता है एक्स बाई जेड हो सकता है वट एवर एक्स बाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी वी एफ ए बी सी ठीक है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज ए डिनोटेड बाई आइर बाई सिंबल दिस और कैपिटल एस एंड सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट कर देते हैं सेमी पेरीमीटर के डिनोटेड बाई स्मॉल एस लेटर 
therefore semi perimeter s equal to twice s equal to a plus b plus c इसका मतलब हुआ semi perimeter s twice किया तो पूरा perimeter हो गया complete perimeter perimeter means sum of the length of these sides of the triangle a plus a plus b plus c तीनों sides का sum length of the sides of the triangle क्या कहलाता है perimeter ये पेरीमीटर हुआ ट्वाइस ऐसे नोट कर देते हैं एस एरिया को हम डिनोट करेंगे अभी पूरे एस एयर कैपिटल एस को निकाल देते हैं वन पॉइंट वन पॉइंट टू बी सी इंटू साइन ए हम डिनोट करेंगे एरिया इसकी वैल्यू एस की वैल्यू वन पॉइंट टू ए बी साइन सी हो सकता है वन पॉइंट टू लेट मी टेक सी ए इंटू साइन बी ये हम यहाँ प्रूव करेंगे वो इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये केस में है दैट मी चेक वेदर वेयर वी आर रिटर्न डाउन दैम ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फाइव दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ सी ए साइन बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू हाफ बी सी इंटू साइन ए बी सी इंटू साइन ए हाफ ए बी इंटू साइन सी इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इस सिंबल ट्राइंगल का सिंबल जो होता है उससे भी एरिया निकाल देते हैं दिस इज सिंबल फॉर एरिया एंड एज वेल एज फॉर ट्राइंगल ट्राइंगल को डिनोट करते समय ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर एक्सेट्रा उससे पहले हम ये सिंबल भी लगा देते हैं एरिया को डिनोट करने के लिए या सिंबल ये लेते हैं और हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं ये चीज़ें डिनोटेशन है इसके इस ट्राइंगल के केस में ठीक है हम ये एक ट्राइंगल को इस तरह डिनोट करते हैं साइज के रूप में ये एंगल एंगल बी एंगल सी एंगल ए और ये भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू वाली एक डिग्री होती है टोटल टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल थ्री एंगल सा दे ए बी सी होते हैं तीनों का सम वन एटी डिग्री होता है हम जानते हैं तीन एंगल का सम इसी ट्राइंगल का वन एटी डिग्री होता है ये भी आप एज्यूम करके चलते हैं इन पर बेस्ट ये क्वेश्चन सभी ड्राइव कर लेते हैं चलिए कोशिश करते हैं सभी क्वेश्चन को निकालने की और ये क्वेश्चन सभी जितने भी लिए हमने वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं क्लास स्टडीज में और ऑनलाइन क्वेरीज स्टूडेंट ने पूछा है उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिया हुआ जिससे कि एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए ठीक है चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन उसके बाद फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा डिनोटेड एज लेकिन निकालती किस तरह से वो आपको डिनोट दिखाना है साइन ए बी ए पॉन साइन ए बी ए पॉन साइन बी इक्वल टू स्मॉल सी ए पॉन साइन सी ये साइन फॉर्मूला क्या होता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं प्रूव कैसे करते हैं चलिए हम करते हैं कोई ट्राइंगल आपने ए बी सी दे दिया जबकि देख दिस ए बी सी ट्राइंगल ये ए ए वट एस वट इस क्या है ए बी सी तीनों ने लिया अपने ये एंगल बी ये एंगल ए है इससे आपने परपेन्यूल ड्रॉप किया राइट बेस के ऊपर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये डी पॉइंट मान लिया आप अगर हम ए डी और ये लेट ए के सामने ये ए लेंथ ऑफ दी साइड बी के सामने ये बी सी के सामने ये सी ये हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी एंगल सी के सामने साइड सी ये स्मॉल सी है एक स्मॉल सी ही एंड बी के सामने स्मॉल बी एंड ए के सामने स्मॉल ए लेंथ ऑफ द साइड्स अब हम इस ट्राइंगल में बी की बात करते हैं साइन ऑफ बी निकालते हैं ओके सॉल्यूशन ये हम एक ही ट्राइंगल ट्राइंगल लेते हैं देर आर थ्री केसेज ही केस नंबर वन फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल एक्यूट ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं एक 
तो दैट मे बी द रिलेशनशिप बट इन दैट केस इट विल नॉट बी एक्यूट एंगल बिकॉज इट बी द राइट राइट एंगल एट लीस्ट इट मस्ट बी ओके 60 60 ओके 70 इट कैन बी इट कैन बी डन 70 प्लस हैव टू टेक ओके 10 डिग्री इट इज एक्टिव सॉरी 70 प्लस 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री इन दैट वे आल्सो इट कैन बी टेक ओके 60 40 100 एंड दिस इज एन 80 डिग्री इन दैट वे एक्यूट एंगल टाइम All the three angles are acute angle means less than 90 degree. So acute angle की बात करते हैं case number one में दिया आपने इसने ये formula prove करती कि ये क्या sign formula acute angle time इसके लिए सही होता है root होता है. Let me take this question. Okay, solution. So in triangle, in triangle ABC we have sine b की value निकालें अगर आप Sine B in triangle. Let me take in triangle ABC, not ABC but ABD. In triangle ABD, we have block perpendicular. I will write down. Drawing AD perpendicular to BC. First, we did this. We dropped perpendicular AD upon BC. AD is perpendicular to BC. This we have done. After that, we have taken time A B D. Okay, so first we have done this. Okay. Then sine B, what will happen? Perpendicular. The right angle time is 90 degree. This is 90 degree. The right angle time is this. The angle, this angle B, sine of B angle is going to be 80 perpendicular upon hypotenuse. This is 80 upon A B. 80 upon AB is C और इसका मतलब हुआ AD is equal to इस मॉस C into sine B ये first equation हो गया अब इस triangle in triangle AB ACD दूसरा triangle ACD है ACD उसकी बात करते हैं in triangle ACD B है ओके साइन ऑफ एंगल सी साइन ऑफ एंगल सी अब इन दिस राइट एंगल दिस इज हाइट दिस इज बेस सॉरी परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेंस अगेन परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा इज पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस ये हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वन ऑफ लेक्चर सीरीज में तो प्लीज गो थ्रू दैट ओके सो दिस इज इन ट्रायंगल एसीडी राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी में साइन ऑफ angle C if we take then side opposite to angle C which we are considering will be perpendicular this is perpendicular AD AD upon AC AC is hypotenuse hypotenuse kya hota right angle ke saamne ki side ok this is hypotenuse therefore sin C is AD upon DC or CD sorry DC what I am doing this is AD DC is the base this is hypotenuse On AC, AC is B. This implies that AD key value B into sine C B are the second equation. From first and second, क्या मिलता है? AD AD की value same. From first and second, क्या obtain करते हैं? आप B get or B obtain that C sine B. Equal to B sine C, or if I take C upon sine C, equal to B upon sine B. Capital B. Take sine B to this side and sine C to this side, dividing okay each other. Or cross multiplying this. We take in the denominator the sides of this. This is let me take third equation. Equation number three. Okay, this is equation number three. Now, if we change the denomination, let me change the denomination. Let me change the denomination. 
अगर डेनोमिनेशन चेंज कर देते हैं तो ए डी इसको डी को डी रहने दीजिए एट मीट नॉट चेंज द डिनोमिनेशन एट मीट एक दिस इज ए बी और ए सी ऑफ सी से आपने पटनी को ड्रॉप किया तो वी हैव ड्रॉप द पटनी ग्रुप If C D is perpendicular to A B, अब side भी change हो गई ये C length हो गई ये B length है और ये A length है The sides, okay, side opposite to the angles, particular angles, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, length of the sides are also changed. Denomination आपने change किया, denomination denomination, name of the vertices we have changed. We have taken A, B, C now. Again, angle A or angle B की बात करेंगे तो ये right angle triangle है. इसमें, sorry, these two right angle triangles are there. C, D, acute angle triangle का complete length है. A, B, C को. A, B, C थे. Then acute angle triangle. Okay, but C, D is perpendicular to A, B. Perpendicular to, sorry, perpendicular to A, B. If C, D is perpendicular to A, B, then in a right angle triangle CAD CAD we have sine of angle A sine of angle A is going to be perpendicular from hypotenuse that means CD upon C that is CD upon B imply that CD given by nothing B into sin A. एक लेट बी जेक फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरी तो ये हमने रिलेशनशिप जो ली है, उसको भी चेंज तीनों को मिला देंगे। दूसरा केस B देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट और एंगल ट्रायंगल C B D। We have इस केस में साइन ऑफ एंगल बी साइन ऑफ एंगल बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी और बी सी सी डी अपॉन सी बी दिस इज सी डी अपॉन ए और दिस साइड ए है हाइपोटेंस तो ये आ गया सी डी की वैल्यू दिस इन प्राइज सी डी इज इक्वल टू ए इन टू साइन बी ये सेकेंड इक्वेशन है और इसको आप फोर्थ ले लीजिए क्योंकि हम थर्ड तक कर गए थे ये फिफ्थ इक्वेशन इसलिए फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन नंबर फोर्थ सीडी की वैल्यू बी साइन ए है यहाँ से और फिफ्थ में सीडी की वैल्यू ए साइन बी है तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं तो फ्रॉम लेट मी राइट हीर फ्रॉम इक्वेशंस फोर्थ एंड � we have a sin b cd की value हम दोनों में से equal कर देते हैं cd 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 equal left hand side are equal तो right hand side दोनों से भी equal तो b a sin b equal to b sin a और b upon sin a और sin b b upon sin b is equal to a upon sin a साइन ए ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी ये इक्वेशन सिक्स था जाता है और देखते हैं थर्ड और सिक्स में दोनों को इक्वल कर देते हैं देर फॉर फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ सिक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स वी हैव क्या है आपका ये हो गया ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी क्यों क्योंकि बी अपॉन साइन बी की वैल्यू सी अपॉन साइन सी बी है बी अपॉन साइन बी की वैल्यू ए अपॉन यहाँ से ए अपॉन साइन ए बी है बी अपॉन साइन बी की वैल्यू ए अपॉन साइन ए एंड बी अपॉन साइन बी इज आल्सो सी अपॉन साइन सी इन्हें कोई पर पता नहीं समझा ये वाला साइन फॉर्मूला आ जाता है एंड स्पूट दिस इज़ द साइन फॉर्मूला 
ये ही साइन फॉर्मूला ओपन करने का फिर साइन फॉर्मूला कंप्लीट दिस इज इन केस एक्चुअल ट्रायंगल ट्रायंगल इज देयर अब देखते हैं केस नंबर सेकंड में क्या है केस नंबर 2 इसमें एक ट्रायंगल एबीसी इज एन ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल कैसे रिपीटेड दिस इज द ट्रायंगल एबीसी ओके दिस इज एंगल सी नाउ इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम द हियर दिस इज डी लेफ्ट में देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपने ये एंगल बी एंगल सी ये तो 180 डिग्री माइनस सी कैपिटल सी एंगल तो ये सी एंगल है ये कंप्लीट ए एंगल है और ए के सामने ये ए सी के सामने ये सी बी के सामने ये वाली साइड बी टेक्निक ये है ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल व्हाई ऑप्टिज ये एंगल सी मोर देन 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब वो ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल ऑप्टिज मींस एंगल मोर देन 90 डिग्री ये मोर देन 90 डिग्री एंगल है इसलिए हम इसको ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल्स की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती थी इस केस में ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल है तो कम से कम एक एंगल ही हो सकता है मोर देन 90 डिग्री क्योंकि बाकी अदर टू को लेस देन 90 डिग्री होना ही पड़ेगा तब ये ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल अब इसमें प्रूव करते हैं कि भाई वो साइन फॉर्मूला प्रूव होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं इस केस में तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपने क्या किया बी ड्रॉ ए डी और पेनिकुलर टू बी सी बिच मीट्स बी सी टूरिस्ट which means BC at D produced or which we can say which means BC produced at D which means BC at D produced after producing it let me write here which means BC at D produced after production or producing produced let me take okay here again you see a right triangle like that thing A, D, D रेक्टेंगल में आप ये साइन फॉर्मूला कॉस फॉर्मूला निकाल सकते हैं रेक्टेंगल ट्रायंगल में डिस्कस करते हैं हम सब चीजों का क्यों होते हैं रेक्टेंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ता है ठीक है उसमें डिस्कस करते हैं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल मैं राइट हियर ट्रायंगल ए बी डी क्या है वी हैव साइन बी जिस साइन बी एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस सॉरी हाइपोटेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस दैट मींस एडी अपॉन एबी व्हिच इज एडी अपॉन एबी एबी का मतलब सी स्मॉल सी तो इसका मतलब हुआ एडी की वैल्यू आ गई तो स्मॉल सी इनटू साइन बी ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंडली इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं इन ट्राइंगल और इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी वी हैव वी हैव एंगल सी दिस इज 180 एट्टी माइनस सी इस एंगल की बात करेंगे तो साइन ऑफ 180 एट्टी डिग्री माइनस सी दिस एंगल ए सी डी एंगल इक्वल टू साइन सी बी एफ फाइंड आउट से इसकी वैल्यू की ए डी अपॉन ए डी ही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन ए सी आर एस के सी ए डी अपॉन ए सी की वैल्यू बी इसका मतलब ए डी की वैल्यू जिस इनका आता है ए डी इक्वल टू बी इंटू साइन वन एटी वन सी कितना होता है साइन सी क्यों भाई क्योंकि ये सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है साइन 180 एटी माइनस थीटा साइन थीटा कॉस 180 एट्टी 
माइनस थीटा इन माइनस कोस थीटा बिकॉज सेकंड पार्ट में कोस नेगेटिव होता है बट कोस कोस साइन साइन टेन टेन कोर कोर होता है 180 माइनस थीटा के और 180 प्लस थीटा के से जो कभी 180 आता है और पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा आता है तो साइन साइन कोस कोस टेन टेन कोर कोर होता है डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू की नाइनटी माइनस समथिंग के केस में अप्रूव होता है साइन का कोस कोस का साइन टेन का कोर कोर का टेन सेक का कोस एक कोस एक प्लस सेक इस तरह से केस होता है ठीक है ये आपको याद रखना कि एडी की वैल्यू यहाँ से बी साइंस ही आ जाती है ये सेकंड इक्वेशन होगा देख लेते हैं तो अभी आप क्योंकि ये साइन वन एटी माइनस सी की वैल्यू साइंस ही होती है ये लेट मी आई टी साइंस ही ये साइंस ही इक्वल वन एटी माइनस सी साइंस ही साइंस ही इक्वल टू एडी अपन बी इसे आपने क्रॉस मिल पाई कि साइन वन एटी माइनस थीटा ये साइन थीटा पॉजिट क्योंकि वो सेकंड पार्ट है वन एटी माइनस थीटा सेकंड पार्ट वन एटी कंप्लीट माइनस थीटा ये सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में ये बदल गया सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन वन एटी माइनस थीटा साइन थीटा और साइन सी साइन सी को तो एडी अपॉन बी राइट एडी में भी बी साइन सी आ गई इसलिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से आप देख रहे हैं यहां सी साइन बी एस एडी की वैल्यू यहां से एडी की वैल्यू बी साइन सी तो हम ऊपर कर देते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट b sin b or let me first write c sin b you can put b sin c this implies that b upon sin b is equal to c upon sin c agar hum denomination change kar dete hain we have let me take third equation with us agar hum denomination change kar dete hain iska जैसे इसको आपने ए किया ये तो डी ही रहने दीजिए ये ए बी और ए सी ये सी साइड हो जाएगी ए के सामने ए वाली ए साइड बी के सामने ए बी साइड तो ये एंगल हो जाएगा 180 एटी माइनस बी ठीक है अब ये राइटिंग डिनोमिनेशन चेंज करना है क्योंकि आपको एक दूसरा रिलेशन बनाइए कि बी ए पॉइंट साइन बी की वैल्यू ए ए पॉइंट साइन ए बी होती है दोनों को हम इक्वल कर दें इससे बी ए पॉइंट साइन बी सी साइन सी सी ए पॉइंट साइन सी एंड अगर बी ए पॉइंट साइन बी ए ए पॉइंट साइन ए आ जाता है तो हम तीनों को इक्वल करते हैं इसमें साइन प्रॉब्लम हो जाता है इसके इसमें साइन ए अब इसके इसमें सी बी पर पेनिकुलर है सी के पर पेनिकुलर टू ए बी ए बी प्रोड्यूस्ड एट दी प्रोड्यूस्ड सी डी पर सी डी पर मीट्स प्रोड्यूस्ड एट प्रोड्यूस्ड ऑफ डी डी प्रोड्यूस ऑफ टू डी ए बी प्रोड्यूस्ड ऑफ टू डी सी डी डी पर मिलती है ए बी को प्रोड्यूस करने पर यह हमने सी डी पर कंप्यूटर ड्रॉप किया अब राइटिंग टाइम बन गया ठीक है ये पट्टन को टॉप कर तो इन ट्राइंगल ए बी डी अब ए बी डी ट्राइंगल खत्म होता है अब दूसरा ट्राइंगल आ जाता है ये हम ऑप्टीजन में ट्राइंगल की बात करें अभी भी नॉमिनेशन चेंज कर लेगा ए बी ए बी सी बी के सामने बी ए के सामने ए साइड सी सी के सामने ये वाली सी ए बी की वैल्यू सी है लेंथ सी इन ट्राइंगल और इन राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी ए बी सी लेकुटे साइन ऑफ ए दिस एंगल और नॉट ए बी डी नॉट ए बी सी बट ए डी सी डी सी बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल आपको लेना है राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी और सी डी ए सी ए डी नो प्रॉब्लम ओनली द वर्ट इस इज मस्ट बी मैं दिस इज ए डी सी ए डी सी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है साइन ए साइन ए निकालते हैं तो सी डी अपॉन सी डी अपॉन 
this AC or CD upon AC is B. This implies that CD will be B into sin A. You first uh, let me take fourth equation. Now in right triangle, in the right angle the triangle CBD, CBD, CBD. Okay, sine of 180 degree minus B, B angle, you got angle 180 minus B. Hai. If I look at 180 degree minus B, this can be come. Maybe be CD hypotenuse, CB. This is CD upon CB is A. Okay. This implies that this is sine 180 minus theta is sine B and B C D upon A. This implies that further implies that C D is equal to A sine B. Let me take this fourth, fifth equation. Yeah, this is fourth equation. Okay, sorry, yet third, third is the fourth, fifth equation. This is the fifth equation. From fourth and fifth, fourth and fifth, CD CD ki value CD is B sine A, CD is A sine B. You put kar dete dono. Therefore, from equation number fourth and fifth, from equations fourth and fifth, we get what do we get here? A sine B is equal to this B sin A. This can look up. This implies that yeah, B upon sin B key value A upon sin A are the same. Here we have the upper sixth equation. Now I'm taking third equation of sixth equation. Say B upon sin B key value C upon sin C. B upon sin B key value A upon sin A. You know, we put a little hence from Hence, from third and sixth equation, we have A upon sine A key value, B upon sine B key value is equal to C upon sine C. This sine formula, hence the sine formula. Hence, the Sine formula is often sine formula is often 